com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Voltamos e hoje conversando com Edmar Galves de Lima, que é pedagogo, diretor de Casas Espíritas, ator no Movimento Espírita da região do Tucuruvi e muitos outros aqui em São Paulo e até fora dele. Então hoje nós estamos falando com, sobre o morador de rua e as diferentes realidades espirituais. Sim. Edmar, a gente estava falando realmente da importância de dar todo esse aconchego a quem se encontra nessa condição, mesmo por conta da condição após o desencarne, né? já refletir de uma forma diferente e também por esse tempo que vai ficar mais encarnado e a encarnação é uma bênção. Sim, tem até no Evangelho segundo o Espiritismo, se fosse um homem de bem, teria, teria morrido. morrido. Né? Porque a pessoa que cumpre com seus deveres perante a lei de Deus, ela está aqui no mundo, né? mas já, já tem, a, vamos falar assim, o passaporte dela para o nosso lar já está carimbado, né? Agora, a gente que erra um pouquinho mais, ou, quanto mais tempo nós tivermos aqui em vida para poder modificar os nossos hábitos, melhor. A gente lê no livro dos Espíritos que a questão da miséria, da pobreza, da miséria, a gente tem que considerar que o morador de rua também está lá por uma questão de falta de recursos né, de financeiros, se bem que tem morador de rua em qualquer lugar do mundo. Né? É, é, muitas vezes ele escolhe como uma prova, ah, eu queria que você falasse nisso. É uma prova? É uma escolha atual? É uma expiação? Então, no livro dos Espíritos fala de escolha, de provas. E que tem, podemos escolher a prova da riqueza. Eu até brinco, né? Falo assim, senhor, é, permita que eu seja pobre por um dia. Porque ser a vida toda é muito difícil. <risos> Mas é uma brincadeira que eu faço. Lá diz o seguinte, que ser pobre, é, a prova da miséria, ela é mais fácil da gente sair vitorioso um completista dessa vida, do que passar pela da riqueza, que nos abre muitos leques, né, que a gente acaba enveredando para vaidade, para orgulho, para sensualidade, para falta de amor a Deus, a pessoa às vezes tem que administrar os bens e não administra mais os relacionamentos afetivos, ele endurece o coração. Então, muitas vezes, a gente passa é, pela prova, uma escolha, mas nesse caminho nós podemos também errar. Né? E se a gente não consegue ter êxito no determinado caminho, aquilo passa a re se repetir na nossa vida como se fosse um disco, é, não se usa mais disco, um CD que pula. Né? E ele sempre pula na mesma parte ali, um CD com problema. Então a gente é, repete aquele padrão. Então a gente pode ser que tenha pessoas morando na rua que estejam repetindo um padrão de vidas anteriores por algum motivo que ele não soube soube aproveitar aquela experiência na vida dele, é, ele tem que refazê-la até que ele consiga tirar dali um aprendizado. E quando se alia ao uso, é, ao vício, a gente sabe que o vício também é uma forma de suicídio, inconsciente algumas vezes, outras vezes consciente, é, aquilo pode prendê-lo naquela situação até após a morte. Então ele continua naquele padrão de vida até com o desencarne, continua usando as substâncias que ele utilizava e na mesma realidade de vida. Por isso a importância da gente ajudá-lo a despertar, sair dessa situação. Edmar, então tem moradores de rua, né? porque a gente também há um tempo atrás já trabalhou, ainda tem contato com alguns, que eles dizem, olha, eu queria deixar o vício, eu queria sair da rua, mas eu não consigo, muitos, é mais forte do que eu. Muitos falam isso, muitos falam isso também em, já sobre o, a influência da, do uso da droga, e a gente marca com eles, né? quando a gente tem a possibilidade de ajudar, um caso desse, a gente marca, amanhã, tal horário, você esteja aqui, que eu vou trazer alguém que vai te levar para uma clínica, para uma instituição, se a gente conseguir essa possibilidade. Ele não está lá. Ah, a gente ele não vai fica? uma vez, duas vezes, não está lá. Porque ele quer, não é? Ah. Mas não é aquela... Às vezes ele quer, mas o ambiente que ele está não permite, não deixa. A gente percebe o seguinte, há uma melhora progressiva nesse indivíduo também quando são ajudadas as companhias espirituais dele. 
É uma espécie de desobsessão, na é verdade. Sim. Então, e dá para pessoa... fazer com eles na rua? Nós fazemos, é feita essa desobsessão. É, a gente não estava preparado para fazê-la, tá? A gente ia, ia fazer o trabalho na rua. E aconteceu. E na reunião mediúnica no Centro Espírita se comunicavam moradores de rua. Então a gente fazia esse trabalho, o pessoal falava, vocês estão fascinados, porque vocês só querem agora saber de morador de rua. Eu saio à noite para ajudar, e no centro vem só morador de rua. Aí um amigo nosso foi num centro espírita no Tatuapé, que não sabe levar um amigo num trabalho também de obsessão lá. Levar Tatuapé um amigo... é um bairro aqui de São Paulo, é, quem está tá fora é. daqui. Levar um amigo dele para passar por um tratamento lá que tinha especializado na casa espírita e ficou lá na assistência esperando. Daí sai uma senhorinha de dentro da sala, chama o meu amigo e pergunta para ele, você faz trabalho com morador de rua? <risos> ela fala, por quê? Porque se comunicou lá dentro Olha, o morador de rua. Então, para a gente, foi uma confirmação de quem está nesse trabalho, está fazendo uma desobsessão, se for espírita, é claro, tiver o respaldo do centro espírita, ou até os evangélicos, que acredito que é independente da, do credo religioso, mas a gente está ajudando também as companhias espirituais. E na medida que nós vamos ajudando essas companhias espirituais, o indivíduo também vai melhorando. É, porque tem também esse pessoal que se reúne nas próprias praças públicas, onde ficam esses moradores, as orações, e eles fazem não só as orações, também outras religiões, como trabalhos de evangelho, sim. de leitura, de conversar sobre... Como a gente faz eu o evangelho? Eu conheço um da Igreja Batista, eu tiro o chapéu para eles, que eles fazem um trabalho na Cracolândia. E, e eles trazem uma ideia muito bonita, porque o projeto deles chama Cristolândia. Projeto eles são deles. Da, da evangélica? Da Igreja Batista. Batista. É. E, e aí a gente pensa na Cracolândia, já vê aquele ambiente... Pesado. Pesado. Agora pensa na Cristolândia. Sim. Você muda o ambiente, né? E a gente tem que pensar que o Cristo está aonde há necessidade. É verdade. É verdade. Há quem queira procurá-lo lá no céu. Mas ele vai estar trabalhando, é. vai estar com o necessitado, vai estar com aquele que precisa mais. E sem dúvida, quem precisa mais hoje né, são esses que estão em sofrimento extremo. Porque eu não estou em sofrimento extremo. Eu estou passando uma vida aqui na Terra é, quase de passatempo. Porque eu tenho saúde, eu tenho casa, eu tenho emprego, tenho família. Né? Não, teve, não tive grandes desilusões amorosas, tem ainda os meus pais Sim. vivos, não teve grandes perdas é, de familiares, de entes queridos então eu não passo, eu estou bem demais agora, vamos trocar de papel para ver como é que é, não é, então a gente fala muito deles, mas se trocar de vida eu acho é. que a gente talvez faça até pior que eles, na situação que eles se encontram, se bem desculpa eu aproveitar para falar, é, às vezes ele escolheu essa vida para ele, eu falei alguns trabalham, puxam carrinho a noite toda trabalhando, fazendo reciclagem e durante vai vender quando o ferro velho abre esse, esse material reciclado e depois vai dormir, como qualquer um de nós. E aí a gente vê ele numa praça dormindo, vê, olha só, não quer fazer nada. Então a gente julga muito e não acompanha. Nesse trabalho que nós fazemos, a gente se aproxima deles, passa a chamá-los, identificá-los pelo nome, eles também nos chamam pelo nome, né, ou apelido, ou nome, e a gente estabelece uma relação de confiança. de confiança, de tal forma que ele pode estar, como eu já vi, querendo dar a paulada num carro, <risos> que eu já vi, uhum. essa, no, no estado, a, como se fosse um surto, né? mas quando vê a gente, abre o um sorriso, Sim. muda automaticamente. E você já reparou como muitas vezes eles defendem? Às vezes a gente está passando perto deles e eles sabem que a gente está lá ajudando, de vez em quando dando um pão, um café, eles, falam, né? eles vão roubar, puxar a bolsa e falam, não, olha ela não, porque ela dá café para a gente de manhã no domingo. A gente entende que o perigo né, da, entre a, um, um relacionamento das pessoas que existe na sociedade é pelo distanciamento que nós nos encontramos. Cada um está de um lado. Quando a gente estiver do mesmo lado, nós seremos todos amigos. Nos chamaremos Sim. realmente de irmãos como... É, foram chamados os primeiros cristãos. Todos os cristãos. Então, a forma de ajudar é mesmo através do auxílio material e do auxílio espiritual, é. através das preces em casa, no centro, é. junto com eles. A gente nem tenta levar uma orientação para a pessoa se ela não está interessada de ouvir. né? Então, a gente leva o alimento, que é uma forma de aproximação, é uma necessidade que ele está naquele momento. Daí, se ele quiser, a partir daí, saber quem eu sou, né? por que, que eu faço aquilo... Aí nós vamos Explicar. explicando. É, então, e é legal também a gente dizer, Edmar, para o nosso público, que talvez não seja qualquer um que consiga fazer esse trabalho. Foi. Então, o que ele tem que fazer antes para se colocar à disposição desse voluntariado? É, 
ele primeiro tem que ter é, uma consciência do que ele está fazendo, porque muita gente acha legal, né? acha bonito e vai fazer sem um preparo. Sem preparo. E aí se assusta, porque não é... A gente fala, o pessoal, olha, coisa maravilhosa, eu vou lá. Mas eu já vi gente desmaiar durante o trabalho, passar mal semana toda. Sim. Por quê? Há uma carga vibratória que a gente tem que saber lidar com aquilo. Né? Então a gente tem que manter o nosso padrão vibratório. Nós não estamos lá para ser, vou usar uma palavra que eu não gosto, contaminado pelo padrão vibratório do local. Porque o espiritismo, ou desculpa, o, o perispírito é como se fosse uma esponja. Então no livro da Gênesis, Verdade. ele acaba absorvendo os fluidos do ambiente. Mas com a nossa vontade, né, com a nossa intenção, a gente se protege e não permite que esses fluidos tomem conta do nosso corpo espiritual, a gente faz o contrário, a gente irradia para o ambiente, então a gente cria uma proteção à nossa volta. Então tem que se preparar mesmo, não adianta Legal. ir lá de alegre só para ver como é, porque você vai captar também para você umas é, energias de, de repente não tão Dependendo da pessoa, um vai querer de repente usar a droga junto com o outro, a gente tem que tomar cuidado com o que nós estamos fazendo. E aqueles né? moradores de rua que não se misturam, que ficam sempre sozinhos, isolados, é melhor isso? Então, é, é melhor porque ele não está participando daquele, da, daquela coletividade, daquela massa né, ali, é, turva, vamos falar assim, que faz aquele ambiente. Eu tenho até um caso para contar, se der tempo. Será que dá tempo? Acho que não vai dar tempo. Quem sabe o próximo programa? Vamos é. deixar o pessoal com curiosidade aí um pouquinho. É, então eu volto para contar. Quem sabe a gente grava outro. Então é. a gente vai pedir as suas considerações finais e te agradecer muito, Edmar. Foi um prazer enorme ter você aqui no é. Dualidade. É, nós precisamos olhar. Mas você vai voltar. Chamando e a gente conseguir a, é, adequar as agendas, estaria aí. Mas a gente olha para o morador de rua, então vamos ter agora um olhar mais amoroso, com menos preconceito, sabendo que é um irmão nosso que está ali e que um de nós, uma, um da nossa parentela, pode um dia escolher essa prova. Né? Porque não é uma punição o que está acontecendo com eles e algumas vezes não é pela falta da vontade, do esforço daquele indivíduo. É algo para aprendizado e a nossa parte é facilitar a caminhada do outro e não dificultá-la. Gratidão imensa, então, Edmar. Foi muito bom ter você aqui no Dualidade. Espero realmente que você volte logo. <risos> Sim. E você participa com a gente. Manda sua dúvida, sugestões, críticas para dualidade.feal.com.br Para assistir esse programa, youtube.com.br TV Mundo Maior. E para interagir conosco, facebook.com.br TV Mundo Maior. Eu agradeço mais uma vez a sua companhia. Espero você no próximo Dualidade. Até lá!